హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం సింగపూర్ జూలో ఉన్నాను నేను లిటిల్ ఇండియా నుండి ఎంఆర్టీ తీసుకున్నాను అక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ లైన్ తీసుకొని దోబిఘాట్ దిగి దోబిఘాట్లో వచ్చి నార్త్ సౌత్ లైన్ తీసుకొని కటీం ఎంఆర్టీలో దిగాను అక్కడ బస్సెస్ రెడీగా ఉంటాయి ఇది షటిల్ సర్వీసెస్ మండాయి షటిల్ సర్వీసెస్ అంటారు ఇది అక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఓవరాల్గా లిటిల్ ఇండియా నుండి ఇక్కడ రావాలంటే వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది మంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంది ఈజీగా రావచ్చు ఇక్కడ మనకు కనిపించేదే కౌంటర్ అండి కౌంటర్ నెంబర్ ఫైవ్లో టికెట్ ఇస్తారు అడల్ట్స్ టికెట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ వన్ డాలర్ ఇది కౌంటర్లో అయితే లేదు మీరు ఆన్లైన్లో కనుక బుక్ చేసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ డాలర్స్కే మీకు జూ ఎంట్రీ వస్తుంది ఈ సింగపూర్ జూ దాదాపు ట్వంటీ ఎయిట్ హెక్టార్లలో విస్తరించింది ఇది ట్వంటీ సెవెన్ జూన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో స్టార్ట్ చేసారు ఇది సింగపూర్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇందులో దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల ముప్పై యానిమల్స్ మూడు వందల పదిహేను జాతులు ఉంటాయి ఇందులో విభిన్నమైన జంతువులు ఉన్నాయి అందులో పెంగ్విన్స్ ఒక మలేషియన్ ఒరాంగ్టాంగ్ సీల్స్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కనిపిస్తాయండి ఇది చూడ్డానికి గంట రెండు గంటల్లో సరిపోదు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వస్తే సాయంత్రం ఒక ఐదు ఆరు గంటల వరకు ఉంటే మొత్తం చూడవచ్చు బై వాక్ చూడవచ్చు లేదంటే బగ్గీస్ ఉంటాయి అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి రెండు రూట్లలో ఒక ఒక్క యానిమల్ నుండి ఇంకో యానిమల్కు బగ్గీస్ వాడి అక్కడ దిగి నెక్స్ట్ బగ్గీ ఎక్కి అలా మొత్తం తిరిగితే ఓకే లేదంటే మాత్రము చాలా ఇబ్బంది చాలా పెద్దది అసలు నడుచుకుంటూ చూడాలంటే మాత్రం మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు టైమ్స్ ఖచ్చితంగా స్పెండ్ చేయాల్సిందే లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ ఇది సింగపూర్ జూ షాప్ అంటే ఇందులో అన్ని జంతువుల బొమ్మలు ఆ జంతువుల సంబంధించిన రకరకాల బొమ్మలు అన్నీ ఉంటాయి మొత్తం ఆ జూలో ఉన్న ఎన్ని రకాల జంతువులు ఉన్నాయి వాటి బొమ్మలు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ దొరుకుతాయి అదండి సింగపూర్ జూ షాప్ ముసలి నీళ్ళలో సేద తీరుతుంది అయితే వర్షం వచ్చి చాలా జంతువులన్నీ ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళిపోయినాయి ఇక్కడైతే ఒక ముసలి ఉంది చూడండి
ఇక్కడ రెండు జంతువులు ఉన్నాయి అవి ఏదో పందిని పోలినట్టు ఉన్నాయి కానీ ఏదో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఏషియన్ జాతి చెందిన రెండు వైట్ టైగర్స్ అంటే రెండు కాదు మూడు ఏమి ఉన్నాయి కానీ రెండు కనిపిస్తాయి వైట్ టైగర్స్ ఉన్నాయి నా లైఫ్లో మొట్టమొదటిసారి ప్రత్యక్షంగా చూడడము చాలా అందంగా ఉన్నాయి చాలా డిఫరెంట్గా కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ చాలా ఏనుగుల మంద కనిపిస్తుంది వీటితోటి ఈవినింగ్ అట్లా షోస్ అవి ఉంటాయంట కూర్చోడానికి సిట్టింగ్ కూడా ఉంటుంది ఆపోజిట్లో సో ఈ షో అయితే ఇప్పుడు లేదు అది ఈవినింగ్ టైంలో అవుతుంది అంటే చాలా బాగుంటుంది అంట అది
ఇక్కడ కనిపించేది ఇది వచ్చేసేసి డాల్ఫిన్స్ సీల్స్ షో జరుగుతుంది ఈవినింగ్ ఆ రోజు వర్షం సంథింగ్ సో ఆ షో క్యాన్సిల్ అయింది అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంట ట్యాంక్లోనే సీల్స్ అండ్ డాల్ఫిన్స్ ఉన్నాయి కొంచెం మా మబ్బు ఉండి కనిపించట్లేదు ఇక్కడ కనిపించే ఎన్క్లోజర్ వచ్చేసి పెంగ్విన్స్ ఉన్నాయి నాలుగు పెంగ్విన్స్ రిఫ్ అంటే దీనిలో ఎయిర్ కండిషన్ సిస్టమ్ పెట్టి అది అంటే అంటార్టికా అర్టికాలో ఉంటాయి కాబట్టి చాలా కూల్ సో అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ అలాంటి టెంపరేచర్ సెటప్ అంతా చేసి దాన్ని వాళ్ళు సాకుతున్నారు సో పెంగ్విన్స్ ఉన్నాయి లోపల కొంచెం ఆ గ్లాస్ రిఫ్లెక్ట్ వల్ల కనిపించట్లేదు జరా జాగ్రత్త చూస్తే మీకు ఆ పెంగ్విన్స్ ఉంటుంది ఒక అమ్మాయి ఫీడింగ్ కూడా చేస్తుంది చాలా జాగ్రత్త చూస్తే కనిపిస్తుంది నిమ్మలంగా సేద తీరుతున్న ఈ మలేషియన్ ఒరాంగ్ టాంగ్ ఇది జూలో పెద్ద ఇది ఒరాంగ్ టాంగ్ ఇది సుమిత్రా ఐలాండ్ నుండి అదే మలేషియా సుమిత్రా ఐలాండ్ నుండి తెచ్చారంట ఇది మాత్రం భలేగా ఉంది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది చూడడానికి ఆ రోజు ఏమైందంటే బాగా వర్షం ఉండే వర్షం ఉండి చాలా జంతువులు ఏమైనాయి అంటే వాటి గోళాల్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి కంప్లీట్గా లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి అన్నీ ఖాళీ ఖాళీ ఉండే వర్షం బాగుండే రెయిన్ బాగా వచ్చింది సో నెక్స్ట్ లెవెల్లో హ్యుమిడిటీ పెరగడం వల్ల అవన్నీ లోపలికి పోయినాయి ఇక్కడ కనిపించే టాయిలెట్ కూడా అది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అంట చాలా పెద్ద టాయిలెట్ అంటే కెమెరాలు మీకు చిన్నగా కనిపిస్తుంది చాలా పెద్ద సైజు ఇక ఇది కూడా ఇంకొకటి ఇది కూడా దానికన్నా చిన్నది చాలా పెద్దవి అయ్యో బాబాయ్ చూసారా కొమ్ముడో అదే ఉడుము ఉడుము జాతి అండి ఎంత పెద్దగా ఉంది చూడండి అది దాదాపు ఐదు అడుగులు ఐదు ఆరు అడుగులు ఉంది దాదాపు నూట యాభై కిలోలు ఉంటుండొచ్చు
ఇది చిన్నపిల్లల ప్లే గ్రౌండ్ ఇండోర్ ప్లే గ్రౌండ్ అండి చాలా బాగుంది చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఇది పేబుల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సింగపూర్లో ఫ్రీ అనేది ఉండదు ప్రతిదీ పేబులే అండి అక్కడ ఇక్కడ కనిపించే గుడ్లు బాగున్నాయి ఆమ్లెట్ వేసుకోవడం కాదు అది ముసలి గుడ్లు అవి ఏదైతే క్రొకడాయిలు ఉంటుందో వాటి గుడ్లు అండి అవి చాలా రెయిన్ రెయిన్ వస్తుంది గొడవ ఏం లేవు జంతువులు కూడా కొన్ని చాలా హైడ్ అయిపోయినాయి అంటే దాన్ని కేజెస్ లల్లకి వెళ్ళిపోయినాయి బాగుంది నా ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అయిన వీడియో తీసుకోమంటే సరే అని చెప్పి ఒక రెస్టారెంట్లో కూర్చొని కొద్దిసేపు పెట్టుకుని వీడియో తీస్తున్నా బాగుంది రావచ్చు చూడవచ్చు నేను బగ్గీ నుండి బయటకు వెళ్ళేది ఎప్పుడో వీడియో చూపిస్తాను ఈ బగ్గి ఎక్కి వెళ్తుంటే ప్రతి యానిమల్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో ఆ యానిమల్ స్టాప్ దగ్గర ఇది సో ఇంగ్లీష్లో సో ఆ యానిమల్ గురించి డిస్క్రిప్షను అదంతా దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చెప్తుంది మనకు నచ్చితే అక్కడ దిగొచ్చు చూడొచ్చు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చే బగ్గి ఎక్కువచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చే స్టాప్లో ఏమి ఎనిమల్ ఉంటుంది అదంతా చెప్తుంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది మనకు ఓకే చూడాలనిపిస్తుంటే అక్కడ దిగొచ్చు ఇలా దిగితే మాత్రం మనకు మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ అవుతుంది కానీ మొత్తం జూ అంతా కవర్ చేయవచ్చు అనిపిస్తున్న మందు వచ్చి ఇవి కటుక మృగాలు అండి చాలా పెద్ద సైజు కటుక మృగాలు చాలా పెద్దవి అంటే పెద్దవి 
अंत मंदंत चूँगी वैल वूल अंडी अदे तोड़े अटार चूँ अभी अभी चाल वैल चूस्ते भयम चाल मंद मंद एशियन चीरत सो ग्लास पक्ने फोटो सामलंग चूस्त इधी चीरत गुंपचे जीब्रा ली जीब्रा गुंपे हापीगा तिनाई एम पटना अड़पंदी जाति रका चंदी सें अला उन्नाई वेरे विभिन्न मैं जाति अट्ठा चाल उन्ई एनो रकल चिंपाजी जातल बहुत रका ओरांग टांग्स चिंपाजील अवनी इवन चाल उ दी तो स्नेक्स बर्डस विपरीत उन्नाई वर्ष को कवर चेय लेकिन कोई मैक्सीम जंतु केवल कल्लाई सो केजेसलाइए कमडी वेगी आ रोज सो इधी जंतु
సో ఇంతటితో నా మొత్తం టూర్ ముగిస్తున్నా ఇంకొకటి ఉంది షాపింగ్ ఒకటి షాపింగ్ ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ షాపింగ్ చేసేస్తా నా అయిపోతుంది సి ఫ్లైట్ చెన్నై